kita speeding sok mo kita banyak tekan pedal main main minyak sok mo Assalamualaikum hai saya Takik Mohaimin ha, sekarang ni saya berada di pusat pameran Pro 2 untuk test drive satu model Pro 2 nak tahu model apa ha, tu kat belakang tu Pro 2 Arus ha, jadi saya nak test drive saya nak ceritakan apa yang saya rasa sepanjang saya test drive tu sebelum saya test drive anda kena subscribe dulu channel saya Takik Mohaimin dan jangan lupa untuk tekan butang loceng kat sebelah tu Sekarang saya sedang memandu uji produk arus 1.5 bagi varian advance ini varian yang paling high spec dia ada dua ok sebelum yang lower spec dia X yang ni adalah advance dan ramai ada reviewer yang review tapi saya baru nak review ok yang ramai orang tahu dia enjin 1.5 liter dan enjin ni sama dengan MyB tapi dari segi talaan dia berbeza ok dia sebe, orang kata nisbah atau ratio gear dia berbeza, dia tak sama dengan MyB dan engine ni boleh menghasilkan 101 horsepower pada 6000 RPM dan 133 Nm top pada 4200 RPM cuma orang orang Malaysia ni kalau biasanya kalau bila bug arus ni orang orang akan complain dia boleh naik bukit ke tak? jadi saya nak test sekarang ni dia boleh naik bukit ataupun dia rasa berat ke ha, macam mana saya akan ceritakan nanti dari segi pembantuan dia kalau saya rasa sekarang lah kalau buat kawalan dia ke cornering dia ke dia rasa cekak jugalah banding-banding dengan model-model sebelum ni ada rasa loose sikit yang ni rasa lebih cekak model-model terbaru sekarang ni semua lebih le lebih precise dalam dari segi handling dia uji naik bukit ni memang betul-betul uh, bukit dan dia memang curang daripada biasa dan saya tak saya tak turunkan gear pun guna gear sama je biar ECU sendiri yang baca ok anda boleh dengar dia punya mengaung dia tu tapi dia gi bukanlah dia ngaung hidup gi kadang orang kita ni bila sebut ngaung ni oh berat tu tak hidup berat ngaung tu sebab dia punya talaan dia tu sebab saya tak ubah patutnya kalau kita naik bukit ni kita kena downshift gear lah semoleknya cuma kadang dari segi kalau saya tekan gear tu apa yang saya rasa dia isu dia nak baca tu ada delay sikit saya, saya tekan tau tapi dia lambat sikit dia delay sikit tapi dia baca tu dia downshift pada gear yang betul lah apa yang kita nak dan sekarang ni memang eh, saya uji dalam keadaan kawasan berbukit lagi sebab apa dia macam delay sikit sebab model-model Pro 2 sekarang ni dia ada macam arus, MyB semua dia ada stator EEV dia tak sama dengan model-model dulu jadi dengan kait dengan EEV tu dia, dia orang kata talaan dia berbeza lah cuma dengan rumah dia boleh tahan kuat kau <laughs> bila kita tekan tapi kalau kita cruising dia takkan dengar dengan rumah semua benda tu sekarang ni dalam kelajuan 30 saya nak test pergi 100 berapa masa uh, boleh siapa dalam 40 4000 RPM 60 lebih 5000 80 4000 dan 100 km per jam ramai yang orang kata dia ambil masa lama okay, tapi kita kena faham yang konsep Pro 2 ketengahkan sekarang ni lah dia nak adanya kereta EEV tu bila EEV kita tak boleh nak capai macam kereta performance dari segi prestasi pecutan semua tu ha, dia memang berbeza dah tu yang dimaksudkan EEV dia nak capai stator EEV tu dari segi talaan semua tu dia memang berbeza dan ada delay benda tu dan dari, dari segi kaedah ataupun kita bawa kereta ni kan kita tak boleh force dia ha, dia akan capai tahap dia tu orang kata linear lah ha. tekan dia akan capai bila masa dia nak konsep ataupun style engine kereta ni dari segi prestasi panduan dia lah dan dari segi dia punya serak hentakan ni saya boleh kata dia tak lembut mana tapi dia tak kerah mana dia sedang-sedang je sebab dia punya construction untuk kereta ni dia body on frame ha. SUV kan tak boleh lembut macam kereta biasa kalau anda tengok di dia punya speedometer panel meter tu dia ada macam warna hijau tu kan tambah daun tu ha. bila kita bawa dalam keadaan yang uh, kalau kita boleh capai 3 bar tu maknanya insya Allah kita akan boleh capai dia punya fuel consumption tu 15.6 km per liter ha, tapi bila kita speeding sok more 
kita banyak tekan pedal main, main minyak semua Orang kata nak capai 15 poin 6 tu ha, Jarang lah Okay dari segi NVH dia Dari segi noise ataupun vibration dengan harshness dia ni like Bunyi orang kata Kesenyapan cabin tu Pada kelajuan Saya test tadi pada kelajuan 80, 100 Kalau kita cruising Engine tu boleh kata senyap lah Cuma dari segi wind noise tu banyak masuk juga Dia banyak masuk tapi bukan orang kata yang boleh mengganggu kita punya pemanduan Dan dari segi uh, vibration ataupun getaran kalau kita langgar kita, kita lalu di permukaan jalan yang tak rata ni Ada rasa orang kata benda berayung sikit Tapi logik sebab ni kata SUV dia kata yang tinggi ha? Dia punya orang kata center of gravity dia tinggi ha, Berbanding dengan kereta biasa Jadi kurang rasa berayung tu ni sebab SUV jadi memang logik lah Bukan setakat aruh kata-kata mana Kalau SUV kita akan rasa lebih uh, Berayung sikit okay. Jadi saya dah selesai test drive Pro 2 Arus ni Pada yang komen duk condemn Yang kata enjin dia Bila kita bawa tu Sepanjang masa mengeram Mengaum Dah silap lah Anda kena test drive dulu okay, Cuma yang condemn tu Sebenarnya Kalau anda condemn Pro 2 Arus ni Anda dah condemn Enjin Toyota sebenarnya Sebab enjin dia Enjin yang sama Yang digunakan pada Toyota Rush ha, Cuma dari segi talaan dia Dan apa yang dia ubah Dia, dia jadi Pro 2 Arus Jadi kalau anda condemn Pro 2 Arus Seperti anda condemn Toyota Rush sama je Lebih kurang je lah Dan saya nak minta maaf lah Kalau ada yang tak berpuas hati ke Dari segi cara saya Test drive saya review InsyaAllah saya akan perbaiki lagi Untuk masa akan datang Saya akan perbaiki lagi lah Jadi setakat ni saja Apa yang saya boleh kongsikan Apa yang saya boleh ceritakan Sebelum tu jangan lupa Untuk like dan share video ni Kita jumpa lagi di video Akan datang Bagaimana?